Ciao leggine e benvenuti a questo nuovo video. Um, stiamo quasi verso la fine dell'anno e quindi è tempo di bilanci. Allora quest'anno volevo fare insieme a voi una cosa secondo me molto bella ma soprattutto molto importante. Quindi tante sono le cose che ti dirò all'interno di questo video quindi cerca di guardarlo fino in fondo ma la cosa più importante è adesso che tu prendi carta e penna. Nel mentre, se non sei iscritto al canale YouTube delle leggi della magia, fallo subito e se questo video ti piace regalaci un like. Detto questo, avrai con te carta e penna a questo momento. Scrivi il nome dei 12 mesi, quindi gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre. Prenditi un momentino di tempo, puoi anche ritualizzare questo, questo momento, puoi prendere una candelina, creare un'atmosfera un po' soffusa, Puoi accendere un incenso che ti piace, non è importante l'odore, l'importante è che ti piace a te o un bruce essence, quello che desideri. E inizia a scrivere, lo puoi fare su carta e penna o se vuoi lo puoi fare anche sotto nei commenti di questo video, se lo vuoi fare in versione multimediale, mentre mi ascolti. Cerca di mettere una parola vicino ad ogni mese, fallo in modo istintivo, gennaio e eh, magari metti quello che ti viene in febbraio e scrivili tutti, vai in ordine e, e poi inizia ad aggiungere il tuo compleanno, quando è stato e quindi come è stato, il compleanno delle persone a te care e come è stato, quindi arricchisci un pochino il mese. Poi inizia ad aggiungerci, se per esempio hai raggiunto un traguardo importante, ti, ti sei sposata, sei andata a convivere, oppure magari ti sei lasciata, o um, hai cambiato casa, ti sei comprata la macchina, il computer, hai avviato la tua attività, piuttosto che hai trovato lavoro, eccetera. Aggiungilo. Poi inizia a ricordare quelli che sono stati gli eventi fondamentali di questo anno del 2018 e aggiungili mese per mese. Ora dovresti avere un quadro un po' più grande di quello che è stato il mese perché man mano che si fa questo esercizio che apparentemente è molto semplice in realtà si sta facendo uno sforzo per ricordare ed è un esercizio molto utile perché tantissime cose che sono successe le dimentichiamo a questo punto io ti chiedo di aggiungere anche il contributo che le leggi della magia hanno dato al tuo anno per esempio, quando ti sei iscritta e hai conosciuto le leggi della magia, magari c'eri già, già anche dall'anno scorso, oppure magari sei arrivata nel 2018, per esempio. Se hai frequentato il corso di Tarocchi, la Tarot Academy, oppure se sei, ti sei iscritta ai uno dei gruppi delle leggi della magia, quindi le leggi universali, o la Tarot Academy, o il gruppo sui registri akashici, i tre gruppi di Facebook, oppure se eh, per esempio ti sei iniziata con me ai registri akashici, o se hai acquistato il mio nuovo oracolo, quello dei registri akashici, aggiungici anche queste cose relative alla tua crescita personale, prevalentemente delle leggi della magia, però poi insomma puoi metterci anche altri corsi che hai frequentato. E cerca di, come dire, cogliere quello che è stato il contributo che le leggi della magia, perché chiaramente io parlo per me, però insomma ti ha, ti ha dato, eh, ti ha aiutato magari a, non lo so, a sentirti parte di una community, a non sentirti sola, ad essere motivata, ti sta aiutando nella tua crescita spirituale, oppure quello che desideri. E questo, a prescindere se la lista la vuoi tenere per te, perché giustamente c'è la privacy, però questo se ti va condividilo così avrò un modo di migliorarmi anche nell'anno prossimo inserendo tutte le cose che preferite. Questo è un brevissimo esercizio che però va fatto proprio perché poi faremo anche altri esercizi per come dire, gli obiettivi del 2019, però intanto è molto importante tirare le somme nel 2018 perché spesso si fa presto a dire ah, è stato un anno del cavolo, ah, è stato un anno di dimenticare. In realtà qualunque cosa ci aiuta a crescere, qualunque cosa ha avuto dei momenti meno belli perché la vita è anche fatta così, però ho avuto anche dei momenti belli, quindi io con questo video vorrei farti focalizzare sui momenti belli e poi ti voglio eh, invitare a fare questo esercizio con me e quindi ti invito a leggere il tuo gennaio, 
e dire grazie gennaio 2018. Poi leggi febbraio. Grazie febbraio 2018 per quello che mi hai portato. Poi leggi marzo. Grazie marzo 2018 per tutto quello che mi hai donato. Aprile. Grazie aprile del 2018 per quello che ho ricevuto. Maggio. Grazie maggio del 2018 per tutto quello che mi hai dato. Giugno. Grazie mille. Giugno 2018 per quello che grazie a te ho ottenuto. Luglio. Grazie luglio 2018 per quello che mi hai portato. Agosto. Grazie agosto del 2018 per tutto quello che ho avuto in questo mese. Settembre. Grazie settembre del 2018 per tutto quello che mi hai dato e donato. Ottobre. Grazie mille, ottobre 2018, per tutti i doni meravigliosi che mi hai portato. Novembre, grazie mille, novembre 2018, per tutto ciò che mi hai dato. E dicembre, che è adesso, grazie mille, dicembre 2018, per tutto quello che mi hai già donato e che mi stai donando e che mi donerai. So che sarai meraviglioso in questa tua conclusione di anno. Questa frequenza di eh, gratitudine ti aiuterà a focalizzarti sulle cose positive del tuo anno che per quanto difficile comunque ce ne sono state e soprattutto ti predisporrà ad un 2019 meraviglioso. Quindi io ti ringrazio per eh, questo video perché in realtà grazie alla creazione di questo video che ho voluto fare ho avuto modo di vedere quelli che sono stati i risultati delle leggi della magia e ho visto la grande crescita che stiamo facendo insieme, i numeri sono davvero aumentati tantissimo quest'anno, ora che sto facendo questo video siamo più di 6200 su Facebook, siamo quasi 6000 qui su Youtube e siamo più di 11.000 su Instagram, è nata anche Instagram TV, la sto usando, quindi se siete anche su quel social seguite le leggi della magia perché insomma ci sono tante cosine carine anche di là. Sto cercando poi su ogni social di dare qualcosa, di non farli tutti uguali perché personalmente non mi piace quando non so, seguo qualcuno e mi dà la stessa cosa su tutti i social, non mi piace per due motivi, il primo è perché come le, chi è diventata imprenditrice di se stessa, grazie al corso quest'anno sa che ogni social ha le sue caratteristiche, quello che va bene su un social non è detto che vada bene su un altro social, faccio un esempio breve per esempio, Instagram è un social fotografico, quindi servono delle foto per comunicare, Facebook invece è un social differente e magari vanno benissimo i post con le frasi motivazionali. YouTube ovviamente i video, quindi bisogna dare differente mente. E quindi grazie anche a quelli che saranno i vostri commenti e a quello che mi direte in come le leggi della magia vi ha aiutato in questo giro di ruota, in questo 2018, spero di farne tesoro per passare un altro anno meraviglioso insieme a voi. E, ti auguro di tirare delle somme e ti auguro di aver passato un anno meraviglioso e anche se è stato difficile ti invito a focalizzarti su tutte le cose belle che hai avuto perché sono sicura che saranno molto di più di quelle che ricordavi così a pelle. Quindi grazie e grazie di aver passato un anno con le leggi della magia.